好，等桂林考卷的再打。这饭盒，嘿，还有罐头呢。好，都带回去。好，把能用的家伙全都带回去。呵，哎，政委，啊，这个是把好东西啊，你留着用吧。你拿着吧。哎，陈连长，刚才是谁干掉鬼子机枪手的？哟，这还真不知道。政务总结，我仔细问问。两枪干掉鬼子，两个机枪手不简单呢。这要是一般的战士，我得提拔当当班长。哎，连长，两个鬼子，我用这大刀咔咔两下，也消灭了两个鬼子呀。行啊，你小子。哎，连长，不过你别说，这关团长教的大刀还真管用啊。陈连长，我感觉射击手是在那个位置干掉鬼子机枪手的。哦，那是咱们的人，我安排他潜伏哨。报告政委，敌人的援军到了，有一个中队。撤，这儿
全部手榴弹，无论如何，冲出去！红中子，组织敢死队，给我冲出去！看到关团长了，关大河，关大河从敌人后面杀过来的。是啊，要不是他，咱们还真出不来了。这也太巧了，会不会是他把鬼子带过来的呀？对啊，哎，你们说，会不会他为了打扰咱们内部，上演了一出周瑜打黄盖的苦肉计啊？关大河，站住！你们还好吗，关大河？你来干什么？我是来告诉大伙儿，鬼子虽然现在走了，但是我们应该尽快转移，因为鬼子随时都会赶上来。少跟我们套近乎啊！你是你，我们是我们。昨天你们打了一场伏击战，要随时防止鬼子来报复，在外面至少要放三层岗哨才对。也怪我忘了提醒你们，我需要你们。你们也需要我，我们不需要你。不要以为昨天晚上救了我们就自持有功了。我怀疑昨天晚上的鬼子是你带的，是你演的苦肉计。这么巧的事儿，你能解释一下吗？谁有香烟？政委，小鬼子叫进咱们的给他留一箱子弹，咱们走政委，啊，程连长，等进了这风铃寨，让战士们好好休息一下。是。嗯，就是这儿。哎，政委，回来了。老程，情况怎么样？哎呀，别提了，简直是鬼门关走了一遭，扣连差点就交腰带了。啊？哎，死里逃生啊！鬼子把我们堵在山洞里。后来，是关大河救了特务连。也是关大河救了我。那关大河他人呢？我们给他留了一箱子弹。你就这么把他给放了？你为什么不把他带回来？刚才你自己还说了，是他救了你，是他救了特务连。万一这是敌人的欲擒故纵怎么办？说老实话，我们转移的时候，看着他一个人坐在子弹箱上，我这心里就像刀扎了一样。但是感情归感情，理智归理智，我相信过他一次了，可结果呢？结果我们独立团在陈家谷吃了大亏，你让我怎么相信他？好了，你休息吧，我先走了。政委啊，李芬同志
，你这是要去哪儿啊？我想去后山的树林里给战士们采点蘑菇。啊、哦，营长，到，马上派人跟着一起去。是。切れだぞ。かかれ。はい。かかれ。かかれ。かかれ。さあ。今回の戦いは捕虜いらない。全部殺せ。咱们一直都这样，咱们跟人家皇军下乡，哪能不抢东西啊？跟老子下乡就不许抢东西，我出发的时候怎么跟你们说的？不是
。队长，那话谁当真啊？都以为您是随便说说的。咱们做黄协军的，哪有不抢东西的？随便说说，哼，不听老子的话，就是违反军纪啊！违反军纪。老子今天就杀一儆百！队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，不是，这这这这怎么个情况啊？老子严肃军纪，让开！慢着，慢着，慢着！哎，队长，兄弟们下乡，一直是跟着皇军的，这烧杀抢掠都习惯了啊，何必为了抢老百姓点东西，跟自己兄弟动枪呢？队长，队长，骂两句就得了。骂两句要有用，要枪干什么？给我让开！别别别！队长，队长，队长，队长，队长，杀自己下属是要革木太君同意的。是啊，是是是是。跪下！好，好，好，好！以后还敢抢老百姓的东西吗？不敢了，不敢了，不敢了！去队长看人！你们都给我听着，谁敢再抢老百姓东西，老子的枪可不长眼！是是是。今天晚上。都住在村子祠堂里，谁都不许乱跑。感谢大人，感谢大人呐！你这去哪儿啊？村口查岗，二狗，跟我走。嗯，哎哎哎哎，长官，脚又崴了。切！哎，牛气什么呀？不就是个吃软饭的吗？怎么现在就吃软饭呢？我说你活着就知道吃啊！你吃什么软饭呢？你给我滚滚滚滚滚一边去！康哥，你说大队长怎么还不回来啊？鬼才知道，不会开小差吧？不可能！他现在是日本人的大红人，又有日本娘们喜欢他。他会开小差吗？队长说的也是。通了、啊！来呀！畜生，你他妈还是不是人呐？你们有没有姐妹？有没有母亲呐？住手！跳！跳！口气要跟着。好，快快快！我们吃不到，明天点的。快！住手！大哥，你们两位，过来！是我是五分区新一团的，队伍被打散了，在这一带隐藏了好几天了。刚刚遇到了那几个同志，是五分区文艺队的。刚遇到就
那咱们这次损失是不是很大？这次的损失可严重了。这是日本鬼子在上次铁壁合围之后发动的又一次大扫荡，目的就是为了扩大他们上次的战果。我听说，四分区和五分区直属机关和直属队伍冲过来还不到一半，很多同志跟队伍被打散之后，都隐藏在大红山区里。是，你今后有什么打算？这样吧，你跟着我，咱们一起逃出敌人的封锁线。不行，你是打入敌人内部的同志，隐藏起来不容易。如果仅仅为了护送我就暴露自己，太不值得了。不，我也要去找部队。你是上级命令的？不是，是我自己要去找。为什么？回部队杀鬼子，为死去的战友报仇。同志，我觉得你这个想法很轻率，而且是很不理智的。你不知道，咱们的队伍被打散了，能隐蔽就尽量隐蔽，而你还主动暴露。杀鬼子未必一定要在战场上，你留下来，利用你在敌人内部的工作，一样可以杀鬼子。而且会发挥更大的作用。我是做过地下工作的，我知道做秘密工作的贡献，并不比在战场上真刀实枪的跟敌人干的贡献小。以前在上海，我们的党中央就差点被敌人一锅端掉，就是因为隐藏在敌人内部工作的一位地下工作者，及时发出了警报，才挽救了整个中央。就说眼前吧。敌人到处在搜捕我们。如果你扔掉敌人的服装，跟我一起跑，很有可能就被他们抓回来。就算跑得掉，以后发挥的作用也很有限。但是，如果你留下来，利用在敌人内部的工作，做一个地下工作者的话，可以营救无数像我这样的同志。发挥的作用，不是更大吗？你现在的黄协军。是不是负责扫荡这片区域的？是。到处都有我们被打散或隐藏的同志，他们多需要有一个像你这样的人能帮助他们。你利用你现在的身份，不是可以救更多的同志吗？更何况，你的上级让你打入敌人内部，肯定是有任务的。如果你就这样走掉，太可惜了，而且。也是不负责任的。你说的有道理。那，你怎么办？我想办法先往伏牛山转移。如果走不掉，就想办法先在老百姓家里安顿下来。来，同志，这些钱你拿着。留下你的性命吧。不用了，你赶紧走吧。路上用这些钱去找老百姓换几件衣服。好，同志，那后会有期，后会有期。队长，副大队长怎么还不回来？怎么办啊？你问我呀？那我问谁去？等着吧。哎，二狗子，你不是跟在长官屁股后面吗？长官去哪里你不知道？你读着，二狗子是你叫的？叫你二狗子怎么了？死胖子，脸比屁股还大。你他妈叫谁死胖子呢？就叫你了。你怎么了，死胖子？你个死胖子！我去！哎呀呀呀呀！哎呀呀！哎呀！干嘛？干嘛？你一个嘴贱，你一个人贱啊！我打算你不帮我康哥是吧？我自己哎，你还想跟我拼命？他踢我一脚怎么办？你现在是上尉军衔，长官呢？长官得有长官的素质啊！对啊，啊，嗯，今天看到康哥的面子的时候，我不跟你计较，赶紧道歉
，窦二斌，老子凭什么给你道歉？你大头兵，老子上尉军官，你自己想想。对不起，长官。大点声。对不起。哎嘿，你、哎、还干嘛？没完了，滚边去！哼哼，看看还是你对我好。滚一边去！全都是闹事闹的。跳！耶！长官回来了！长官回来了！全体集合！有集合！集合！上山遍野，上哪搜啊？哎呀，走啊！哎，你们几个磨磨蹭蹭的，等你们过来八路，早跑了。都愣着干啥？还不去那边看看？是。国军杀了我们一兄弟，这儿我刚搜完，什么人都没有，是不是去那边了？那边看看。是。老肖，老肖，走了。你怎么没找着你的队伍？我找到了。我是带着人来执行任务的，就跟鬼子碰着了，打了个遭遇战，被打散了。你呢？你什么情况？投靠日本人了？老肖，我一直都是抗着打鬼子的，现在这个样子，你居然就说不清，回头告诉你。哎，要不然我送你出去。你们还在这儿搜查多长时间？搜过这一波，就去下一个村子了。不用了，我自己能脱身。好，兄弟，保重
保重。你们抓错人了，长官。站好，长官。是。长官。队长，怎么回事啊？报队长，我们怀疑他是八路。八路？对，他有副眼镜，而且还是个外地人。你做什么的？长官，我是做买卖的。路上病倒了，就投靠在这些农户家里面。跟我说实话，不老实，老子现在就毙了你！长官，你就是毙了我，我也是这句实话。你不能逼着我说假话吧？我就是做生意的，是从上海来，要到武昌去，编的倒挺严。什么味儿？我得了瘟疫，你娘的！你们两个得了瘟疫的也敢装？不是啊，不怕染上病啊？不，不是，我们只是怀疑，怀疑个屁，还不快去洗手，不要命了都！好好好，是是。你们两个也出去。过不去了，我有病了，就辗转到这儿躲了起来。这房东可靠吗？还好。好，那你就在这里安心养病。同志，你又救了我一次，谢谢你。不说了。了这几天你们表现的都不错，都没有扰民。我还是那句话，只许搜八路，不许欺负百姓。都记住没有？是。兄弟们，向左转，向右走。哎，二狗你也跟上了，想啥呢？我问你屁呀！队长，啊，他是做给谁看的？这上面没有叫他们维护军纪吧？这个王八蛋，我怀疑他是八路了。八路？不可能。那你说他是啥、啊？你说他是八路，他跑咱这小部队里做啥来了？切，就他那身本事，到了八路，多少得混个营长，知道吗？哦哦哦！我看他呀，八成是跟革木太军对着干吧，整治整治他，耍耍他威风啊。我看也是。哎呀，倒霉的是你们呢。走吧，走。渡边太君命令，你们两个前面村子里开会。嗨。刚刚接到连队司令部的电报，命令我部赶往罗场县，监押国共双方的战俘，并在罗场县铜陵村修建碉堡群，以防备中共军队的反攻。现在，我们即刻赶往罗场县城，这里的防务交给友军。明白。小鬼子，多少人？一个大队，还有卫军，还有很多俘虏。俘虏？咱们的人？太远了，看不清楚。
我天，这么多俘虏啊！这儿吧，哎，兄弟们，今天晚上咱就歇这村了，啊，各班自找地方住，明天一大早村口集合啊！是，好，进村。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，长官，房子给准备好了，很干净。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
你带个中队，去执行这个任务。嗨，佟大队长，你们黄协军派一个中队去铜陵村。报告太君，我准备让杨少康的中队执行这个重要任务。嗯，很好。杨中队长，希望你跟德木队长密切配合，按期完工。到时候。师团长会来检查工作，我提醒诸位，千万不能出差错。嗨，第一批战俘有两百人，有八路，有蒋介石的国军，还有各类游击队，以后会陆续送来六百名战俘，以每一百名战俘为一队，每一队派黄军为队长管理，再派一名黄协军为副队长协助管理。你们现在铜陵村修筑临时战俘营，连队长阁下，战俘在哪里？战俘，其他连队会运过来。到时候，修建技术人员也一同到场。耿伯君，我提醒你，这次对战俘一定要严加管理，千万不能出现像上一次让战俘逃跑的事情。连队长阁下，请放心，我一定把铜陵村的村民全部赶走。到时候里面留下我们的人，让外面的人没有办法。嗯，太君，小的是良民呐，太君，小的真的是良民呐，太君，小的真的是良民呐。你就是黄县长家的管家？回回太君的话，小的就是管家。在黄县长被杀当天，有没有见过什么外人啊？确实没有见过什么外人是皇府内所有的下人，一旦有任何人离开县城，当即逮捕。小人家里有两百块大洋，小人都拿来孝敬给大爷。好了，你是黄县长的管家？是是，好汉也饶命啊！今天有什么外人来过黄县长家吗？有的有的，维持会长郑大爷来过。还有什么人？没有了没有了。什么时候来的？天刚黑的时候。来干什么？来拿宝贝。什么宝贝？就是黄县长刚得手的一个檀木盒子，黄县长一万大洋卖给他的。知道我是谁吗？不知道，小人没见过大爷。真的？真的真的，小的今天一直在睡觉，我谁都没见过。算你聪明。老家什么地方呢？回好汉爷的话，小人是大蒙山的。听着，要是想保住性命，就给我回大蒙山，再也别在县城里出现。多谢好汉爷饶命，谢谢大爷饶命，谢谢大爷饶命啊！谢谢。悲追警察名。官仓还有个儿子，哦，什么的干活？他是八路军独立团团长，名叫关大河。嗯，什么？这么重要的情报，怎么现在才搞到？因为关家村的村民都被杀光了。独立团的团长，不是在陈家谷被我们击毙了吗？战死的是林团长，他以前是关大河的副团长。那这个关大河呢？没有查到下落。独立团团长的父亲到县城来暗杀县长，这里面
不像看上去这么简单。你先下去，继续查，一定要查到那个关大河。是。给我接，简乐章。<笑>玩的满头都是汗呢。张新叔叔，<笑>英子，你怎么会在这儿啊？你老不来看我，我想你了，只好来找姑姑。<笑>赵星星，嗯、啊，请坐吧。啊。赵星叔叔，嗯、啊，听说你喜欢别的女人了，那原爱姑姑怎么办？你听谁说的啊？赵星叔叔，到底有没有这回事啊？有。叔叔坏，我不要叔叔喜欢别的女人，我要叔叔喜欢姑姑。英子，英子，咱们到院子里面去玩捉迷藏好吗？让叔叔跟姑姑在这里说话。快去吧，走。赵星星，跟我来吧。哎，大哥，要是攻打战俘营，真想到叔叔那么容易，咱们动手吧，啊？你动个屁！事成之后，你让国民政府给我官做，没问题呀、啊。连我这样的人都能戴罪立功，你担心什么呀？那好。我又要做官，我的人马又不能动，不能把老子的人拉出去，跟日本人打阵地战。这个你放心，苏浙一带不是有很多像你这样的义勇军别动队吗？你保证不是在骗我？我说的句句是实话，而且我还要告诉你，如果你是条汉子，就抓住这个机会干一场，不仅打了鬼子，而且得了便宜，还赚了名声，这不是一举多得的好事吗？<笑>好，老子跟你干一场！松绑，松绑，松绑，松！你害了老子两次，老子就不追究了。这次还要跟你合作做大事。你刚才说老子什么？不是男人？是不是男人？要看你这件事情做的怎么样。我张啸天，一向说话算话。好，那就定在后天。不，定在十一月十五。为什么？因为那天是老子的生日，我们图个吉利。<笑>我那包裹里有五百大洋，就算是定金，你可以让你的人拿出来看看。就你那点钱，老子的手下早就搜出来了。你总要给我一个信物吧？嗯，好。这把匕首送给你，上面有我张啸天的名字，作为信物吧。好，那咱们就坐下来谈谈方案吧。好，兄弟们，看茶。大当家的，那就留步吧，慢走，慢着。嗯、我这兄弟啊，这可是提着脑袋玩命的活，总不能凭着你的三寸不烂之舌，三言两语一煽火，我就带着我这些兄弟们。往刀口上撞吧，二狗，你这都能跟长官穿一条裤子了，这俩腿都插到一个裤腿里了，能把长官跟丢了？怎么回事？你说说，说说呀！我不是拉稀了吗？我拉三泡稀，我踢这裤子，长官就没了。我以为他回来了，我回来看看咋的了。你这家糊弄谁呢？你平时干那些事，我不知道是吧？这能把长官跟丢了
，你是猪生的啊？你这是猪脑子！你的猪脑子呢？咱俩军衔一边高，你训谁呢？你训孙子呢？你今天干那事，你真想孙子干的，你就是个三孙子，你知道不？三孙子，你的孙子，你龟孙子，你再说一遍，你的龟孙子，你再说一遍，你大乌龟的孙子，你，你，你，你。奶奶的，土匪来了，准备战斗！我的妈呀！给我上，上！我去你大爷的！我！哎，你这是进来干啥？啊？出去顶我去！我凭什么听你的？我只听张大队长的，你算个屁呀、啊、你！你再说一遍，我说你算个屁！嘿。那小子没骗咱们，里面的步枪、机枪全都是新的，还有不少子弹呢。大哥，这回咱们可发了！啊，老子倒希望他红口白牙诓我们。大哥，这话怎么说呢？他仗义，老子不能不义。只是要对付鬼子的战俘营，那可是刀口上舔血的营生。大哥后悔了？放屁！老子顶天立地，一言既出，驷马难追。哎呀！这就是，就是以后做事啊，一定要多加小心。好了，把所有的东西都收着，带走。兄弟们，收获了。好，报告周队长，胳膊太君，请您过去一下。啊？嘿，太君，您找我。这两天，赵行的情绪怎么样？情绪。有点抱怨。你觉得这件事情有没有什么名堂？这个就不好说了。这样，我给你个任务。我命令你，明天一早就去赵兴的家乡清远县赵庄，你到那里走一趟。明白。哎，太君啊，我觉得吧，没这个必要吧。您说这赵兴，他要是八路或者是假的，您说他待在咱这儿干嘛呀？这个就只有问他自己了
。你的任务就是要查明他的底细。明天一早出发吧，这件事情就不必向其他人提起了。我明白，明白。哟，长官，杨队长，这大清早的你要去哪儿啊？哎呀，这不家里老娘病了，回家看看老娘。我已经跟格木太君请过假了，这不过来跟您打个招呼。哦，大队长，这队里的事儿您就多费心了。好，放心吧。啊，路上小心点。哎，好。大队长，哎呀呀呀呀！干嘛？神偷探脑搞什么名堂？夫人不在吗？出去了。大队长，我跟你说这事儿，有话快说，有屁快放。知道杨少康干什么去了吧？回家探亲呢？探什么亲呢？他去清远县了。他去那儿干嘛？长官，你就别烦我了。你查你底细去了吗？你怎么知道的？格木跟杨少康说话时我偷听了。你说杨少康也真是的，上次在山里，要不是您救我们，我们就被土匪干死了。他怎么能这样呢？路遥知马力，日久见人心。二狗，我没有看错你，长官，我就是你的猫头鹰，我就是你看门狗，我誓死效忠长官。你记住了，以后说话小声点。好了，你去吧。我先走了。格木已经开始怀疑你了，必须马上采取果断措施，必须反击。嗯，你是说这个赵兴现在皇军做便衣队长了？是的，这个人啊，他是我们赵家庄的败类啊。哎，哦，慢走啊。继续说，报告队长，发报机。杨先生，重庆特工，不用我再多说什么了吧？带走，走。姓赵，你也是中国人，走。你不能把我交给他们，走。哼。哎，大哥，我跟你打听个人，谁呀、啊？你们这儿有个叫赵兴的吗？哎，真是巧了，怎么这么多人打听这个人啊？哦，还有人来打听他吗？上午啊，有一个人啊，刚离开，跟你一样，都是穿着黄鞋军军服。那这个赵兴现在在什么地方？他现在应该还在清远县里，好像又升官了。兄弟们，可是县便衣大队的。是啊，是啊，跟你们打听个人儿，有没有一个叫赵兴的兄弟啊？我就是赵兴啊。敢问您啊？在下罗场县黄鞋军中队长杨少康。哦，久仰久仰。赵兴兄弟，借一步说话。那那个赵兴到底是真的还是假的？假的，假的，我才是真正的赵兴啊！事情已经明摆着了，当初那个土八路扒了我的，穿了我那套军装，然后救了你们连队长的妹妹，再用我的名义混到你们内部去了。真狡猾！一直没搞明白的事情，今天终于水落石出了呀！哎
。那你们赶快把他抓起来毙了啊！兄弟，着什么急？这进了渔网的鱼，他跑得了吗？哎，不过赵行兄弟啊，你还得给我做件事。啊，去去去！兄弟，你跟我到罗场县走一趟，再当面认那个贾兆行。你觉得？这事儿是不是更有意思啊？啊，老子早就想报那羞辱之仇了。哎，那咱现在就走。啊，没问题。我跟外边的兄弟打声招呼，我立马跟你去。好，去。<笑>这次回去啊，我可是立了大功啊。不是兄弟，你们也太不小心了，让那个土八路混到你们里边这么长时间，那有什么办法呀？<笑>嗯，杨队长，好久不见呐！赵队长，您怎么也来了？想必你现在已经知道我不是赵队长了吧？就是你，好你个土八路，竟敢冒充老子的名号混到军队里去！今天老子就让新账跟你一起算了。你找我算账？我还想跟你算账呢。上次我放了你，让你好好做人，别再做汉奸了。没想到你到现在还在做汉奸。少废话，这是老子的地盘。我告诉你，今天我们可是两个人，你要是投降，就饶你一命；要不然的话，杨队长，我们一起把枪干了他。八路爷爷，我是开玩笑的，开玩笑，开玩笑，没事，别让。那个杨少康回来了吗？我已经派人去清远县查过了，他们一直没有见到这个人，虽然已经消失两天时间了。赵行、关大河，难道是杨少康在调查的过程中发现了真相，被人灭口了？连队长阁下，这件事情无论是哪一种可能，我都觉得我们这边的赵兴肯定有问题。不，没那么绝对。中国人同命同姓很多，也许我们这里的赵兴和那个赵兴是同名同姓，所以杨少康把我们这里的赵兴认为是冒名顶替的。可如果真是这样的话，这件事情也未免太巧合了。那以你之见，抓起来审问一下。我对这个人是了解的，如果我们审他的话。一定会得不到任何信息。那你的意思是，将计就计。如果这个赵兴真的是冒名顶替的，那他潜伏在我们军中，必定是有其他目的。换句话说，他可能要执行什么任务。如果他是误入我军，为什么不早点溜之大吉？如果这个赵兴潜伏在我军中，肩负着重要的任务，那么我们。就不能只是抓住他，而是要清楚的知道我们的目的是什么，这个更重要。有道理。如果他真的是冒名顶替的话，我想向上级要求派给我一名高级特工，让他乔装打扮成战俘，混入到战犯里，从中打探这个赵兴的底细。不论他是国军还是共军。他都必定会与那些战俘营中的某些人有来往。那万一他是假的，既不是国军，也不是八路，而是一个普通老百姓，想混入我部混口饭吃呢？那也无妨，是人是鬼，查一查就好了。嗯，好，我同意。届时派一个特工潜入。不过我要求，这个特工是一个日本人。因为我实在是讨厌中国人。对了，我们不是有个叫孔庆熙的特工，埋伏在敌人内部吗
，现在是他上场的时候了。姐姐，千万别走漏消息。一応の命令だお前に新しい命令だレナー他跟你说什么和你说了脚枪不杀又带俘虏兄弟，在这儿碰上你了。军连长，姓程。啊，我是。盯什么呢？快干活！咋的？不服气啊？告诉你，都是中国人，别那么嚣张。呀呵，敢跟老子顶嘴，你别老子帮帮你啊！长官，长官，长官，他他新来的，不懂规矩，你饶了他吧。怎么回事啊，长官？小子不老实，你敢跟老子顶嘴？你，老实点。别忘了这什么地方，下回再敢这样，老子对你不客气。哼，算了，他新来的。今天就看在长官的面子上，老子不跟你计较。下次再敢这样，崩了你！行了，行了，行了，行了，干活。别，教教他规矩。哎，你们两个。
就这么心甘情愿的为他们干活啊？已经这样了，又有什么办法呢？跑啊，逃啊！哎，小枣，我劝你不要逃。如果跑不了被逮回来，还得其他兄弟陪你一块死。咱们是军人，军人就不能像奴隶一样等死吗？有用得着你的地方。杨少康除掉了，关大河就没有后顾之忧了。我真的希望快点离开这个地方，这个鬼地方真是让人窒息、嗯。所以啊，这次我们必须成功。嗯。保栋，小声点。哎，我说，这和我爸那个姓赵的什么队长，这是他们自己人啊。跟外人讲，心里边有数就行了。啊，就跟咱们八路军独立团那个，怎么就变成赵兴了？这个人一定是个卧底。你还什么都知道？别说了，正好新来的一批由你负责。好，千万别走漏了风声。来的。朝鲜八路的，時間をくれ、状況報告する。继续干活。哎。赵兴军。何木队长，这个杨少康，他为什么还没有回来？这，我也正想问何木队长呢。我有个任务分配给你，你回一下营地，把古野君帮我叫过来，我有事情要和他商量。是。哎，你去了之后就不用回来了，待在那边帮他值班吧。是。新来的，过去给我擦擦马靴，用衣服擦。汇报：赵兴，原名关大河，是八路军独立团团长。因为救了渡边连队长的妹妹原来小姐，被八路除名了。现在又想加入到八路里。他的伙夫是八路的独立团政委，他的女人也是八路。他们今晚十二点将举行暴动，城村市总指挥、肖北新、城村、古柱子这些人，分别是八路军和国军的联络人。还有土匪张小天，将在外部接应，汇报完毕。这个赵兴，真的是关大河吗？我敢用人头担保，我说的全都属实。我在国军里就见过关大河，他救过我们的肖营长。我拿我的人头担保，关大河是卧底，暴动已经准备妥当。今晚十二点，战俘营的战俘们。就等着发起暴动了。赵兴、关大河，哼，就算你是孙悟空，也逃不出如来的手掌。你暂时不要暴露，继续隐藏下去。是。八哥，八哥，鞋都不会擦，滚！